Muchas de las molestias de la pelvis pueden tener su origen en una infección de las vías urinarias. Hay datos que se deben conocer para saber cómo se producen, su diagnóstico y su tratamiento y qué hacer para prevenirlas. Yo soy el doctor Jack y hoy vamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias. Las infecciones de las vías urinarias son procesos infecciosos de origen habitualmente bacteriano y que se pueden presentar en cualquier región anatómica a lo largo de las vías urinarias. Pueden ser sintomáticas o asintomáticas. En estas imágenes vamos a conocer un poco de la anatomía del sistema urinario su ubicación y relaciones con otros órganos. Para ser más didáctico este video se han ocultado algunos elementos y estructuras. Desde el primer año de vida hasta los 50 años de edad, las infecciones de las vías urinarias son más frecuentes en las mujeres. En los años posteriores, la enfermedad se vuelve más común y con menor diferencia entre los géneros. Las infecciones de las vías urinarias constituyen una causa frecuente de consulta. Una infección urinaria que se deja evolucionar, bien sea por error en el diagnóstico o en el tratamiento, puede conducir a una pielonefritis crónica. Las infecciones de las vías urinarias constituyen una de las mayores fuentes de sepsis con un porcentaje que va del 15 al 20% de los pacientes afectados. Las causas de las infecciones de vías urinarias en pacientes no hospitalizados en más del 90% de los casos es una bacteria llamada Escherichia coli y en el restante 10% corresponde principalmente al estafilococo. Generalmente el mecanismo de infección es ascendente. La cercanía del aparato urinario y el digestivo explica la casi totalidad de las infecciones urinarias. Las bacterias por lo regular empiezan por invadir la uretra y a menudo se desplazan a la vejiga. Si la infección no se trata rápidamente, los microorganismos pueden subir a través de los uréteres e infectar los riñones. Hay factores que predisponen al desarrollo de infecciones de las vías urinarias. Los principales son los siguientes. En las mujeres, deficiente técnica de limpieza genital, vida sexual, embarazo y prolapso uterovesical. Mientras que en los hombres, en edad mayor de 50 años, fimosis, hipertrofia prostática. Y en general, la diabetes, trastornos congénitos de las vías urinarias, reflujo vésico ureteral, prácticas sexuales de alto riesgo, como en coito anal u orogenital, enfermedad de transmisión sexual y obstrucción de los uréteres por cálculos, estrecheces y tumores, así como procedimientos invasivos en las vías urinarias, como la endoscopia, cateterismo, sonda vesical y cirugía. El cuadro clínico. Dependiendo de la zona afectada, las vías urinarias se van a clasificar en altas y bajas. Las infecciones de las vías urinarias bajas incluyen la uretra y la vejiga. Presentan como sintomatología ardor o molestia al orinar, exudado ureteral moco purulento que puede ser escaso, dolor por encima del pubis, aumento en el número de micciones, urgencia al orinar, presión en la zona inferior del abdomen, la orina puede estar acompañada con sangre, o con mal olor o de una apariencia turbia o rojiza. Las infecciones de las vías urinarias altas, además de lo anterior, pueden incluir, por estar afectado el riñón, o sea, una piel o nefritis o los uréteres, malestar general, fiebre mayor a 38.5, escalofríos, dolor en la región costovertebral con irradiación a las fosas ilíacas y dorsal del mismo lado. Dolor a realizar una maniobra de puño-percusión en el ángulo costo-vertebral del lado afectado. 
pueden haber náuseas y vómitos, incluso las evacuaciones pueden estar líquidas. Para el diagnóstico se toma en cuenta el cuadro clínico, el examen físico y con eso debiera ser suficiente. Sin embargo, en los casos que no tienen una sintomatología muy florida, a veces es necesario hacer un examen de orina. También se puede realizar un urocultivo. En condiciones normales la orina es estéril, pero puede contaminarse a su paso por la uretra, el introito vaginal y la piel al ponerse en contacto con microorganismos que son habituales en estas localizaciones. Esto se debe tomar en cuenta cuando se interpretan los resultados de los análisis. Las muestras para el cultivo de secreción uretral o de líquido vaginal pueden descartar enfermedades de transmisión sexual. Los estudios radiológicos e imaginológicos se justifican solamente ante un cuadro complicado para valorar la causa y las complicaciones. Todo paciente con infecciones de las vías urinarias complicadas debe recibir un tratamiento especializado, incluso muchas veces en hospitalización. El tratamiento en general consiste en aumentar la ingesta de agua o de líquidos naturales, una alimentación libre de sustancias irritantes como los picantes, condimentos. Para el dolor y la fiebre se podría indicar paracetamol o ibuprofeno. Si hay cólicos se pudiera indicar butil y oxina y para aliviar el dolor como tipo ardor se puede prescribir el flavoxate. Una vez establecido el diagnóstico hay que usar antibióticos como la ciprofloxacina, la norfloxacina, la cefuroxima, solo por nombrar algunos. Ahora puedes decir que sabes qué son las infecciones de las vías urinarias. Si te gusta, no dejes de suscribirte para saber cuando suba nuevos videos. Comparte el link en tus redes sociales y dale a me gusta.